السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمد نسلی علیٰ رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی شعن حبیب ہی مخبر و عامرا و تعظیم و تکریما ان اللہ و ملا اکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم علیہ الحمدللہم اللہ جل شانہ تعالیٰ نوڑی مابرم کرنی کربی نمی اللہ مسلم گلہ مؤمن گلہ پڑیت میلم تند حبیب نائہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم அன்னவர்களின் அருள் நிறைந்த உம்மத்தில் ஒருவராக ஆக்கினானே அந்த அல்லாஹ் விரிக்கே அனைத்து புகழும் அல்ஹம்துல்லா 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 மேலும் இந்த புனிதமிக்க ரமலானை நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியே இந்த ரமலானை அடையும் பாக்கியத்தை நமக்கெல்லாம் பிச்சையாக கொடுத்தானே அந்த அல்லாஹ் விரிக்கே அனைத்து புகழும் அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லா இது போன்ற பல ரமலான்களை அடைந்து அந்த ரமலானை முற்றிலுமாக கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா தன் கருணையினால் பிச்சையாக தந்தருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா இந்த மார்க்கத்தை நம்முடைய நன்மைக்காக வேண்டி அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் இஸ்லாத்தை பின்பற்றுவது நமக்கு தான் நன்மையாக இருக்கும் மார்க்கம் நமக்கு எதையெல்லாம் ஆகுமானதாக ஹலாலாக ஆக்கி இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நாம் ஹலாலாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் மார்க்கம் எதையெல்லாம் தடுத்திருக்கிறதோ அதை நாம் முற்றிலுமாக தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்வதனால் நம்முடைய இம்மை மறுமையினுடைய மகிழ்ச்சியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருக்கிறது அன்பர்களே அல்லாஹ் ஜல்லஷானோத்தார் இந்த மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அதை அறிய வேண்டும் என்ற ஆசையை ஆர்வத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா தந்தலு புரிவானாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா குரான் ஷரீஃபில் சொல்லி காட்டுறான் எருஃபா இல்லாஹுல்லதீன ஆமனு மின்கும் வல்லதீன ஊத்துல் இல்ம தரஜாத் ஈமான் கொண்டவர்களுக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் எல்மு ஞானம் கொடுக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்தஸ்தையும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னொரு வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் புல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹல் எஸ்தவில்ல தீன ய அலமூன் வல்ல தீன லா ய அலமூன் அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாவார்களா என்ற நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷா நோத்தாலா சொல்லி காட்டுறான் இதை பார்க்கும் பொழுது நாம் மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வது மிக மிக அவசியமானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் மார்க்கத்தை கற்கவில்லை என்று சொன்னால் எது ஹலால் எது ஹராம் என்பதை நாம் அறியவே முடியாது எப்படி தொழுக வேண்டும் அந்த தொழுகைக்கு என்னவெல்லாம் ஃபருலாக இருக்கிறது தொழுகையினுடைய வாஜிபுகள் என்ன தொழுகையினுடைய சுண்ணத்துகள் என்ன அந்த தொழுகைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவமான சுத்தத்திற்கு ஒலுவிற்கு எத்தனை ஃபருல்கள் இருக்கின்றன குளிப்பினுடைய பருதுகள் எத்தனை என்பதை நாம் அறியவில்லை என்று சொன்னால் நாம் மார்க்கத்தை அணுவத்தனையும் பின்பற்றவே முடியாத அன்பர்களே அதை பற்றி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் தலபுல் எழுமி ஃபரீதத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிமின் ஒவ்வொரு முஸ்லிமான நபர்களின் மீதும் மார்க்கத்தை தேடுவது எழுமை தேடுவது கட்டாயமான ஃபருதான ஒன்றாக இருக்கிறது என்று நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த ஹசரத் அனசரதியில்தான் அறிவிக்கிறாங்க இபுனு மாஜால் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அப்படி அந்த எழுமை தேடுபவருக்கு அல்லாஹ் என்ன சிறப்பு வைத்திருக்கிறான் என்பதையும் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க அன்பர்களே கண்ணியத்திற்குரிய என்னுடைய ஷேக் நாயம் சொல்லி காமிச்சாங்க நம்முடைய தேவைகளிலேயே எத்தனையோ தேவைகள் இருக்கிறது மனிதன் என்று சொன்னாலே அதில் மிகவும் பிரதான தேவை என்னவென்று பார்ப்போமே ஆனால் நம்முடைய பாவங்களையெல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுத்தால மன்னித்து நம்மை அவனுடைய நேசனாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய தேவைகளிலேயே ஆக பிரதான தேவையாக இருக்கிறது நாம் அல்லாஹிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறோமோ இல்லையோ நாம் அல்லாஹினுடைய எழுமை அல்லாஹ் ரசூலை பற்றிய எழுமை தேடுபதற்காக 
மார்க்க கல்வியை கற்பதற்காக நாம் முயற்சி செய்வோமேயானால் அவர்களுக்காக யாரெல்லாம் பாவ மன்னிப்பு தேடுகிறார்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிங் வசல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க வைன்ன தாலிபல் அல்மி எஸ்தகு ஃபிருலகு குல்லு ஷையின் இந்த அகில உலகத்திலே உள்ள அனைத்து வஸ்துக்களும் யார் மார்க்க கல்வியை தேடுகிறாரோ அவருக்காக அல்லாவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றன என்று நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க அதுவும் எந்த அளவிற்கு ஹத்தல் ஹைத்தான் ஃபில் பஹர் கடலிலே வாழக்கூடிய அனைத்து மீன் இனங்கள் முதற்கொண்டு அந்த நபருக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றன என்று நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க அன்பர்களே கடலிலே வாழக்கூடிய ஒரு மீன் ஒரே ஒரு முறையிலே எத்தனை குஞ்சுகளை பொறிக்கும் என்று பார்ப்போமையானால் ஒரு முறை ஒரு லட்சம் குஞ்சுகளை பொறிக்கின்றன மீன் இனத்தை நாம் எண்ணி பார்ப்போமையானால் நம்மால் யோசித்தே பார்க்க முடியாது எப்படி இந்த நிலப்பரப்பிற்கு மேலே எத்தனை உயிரினங்கள் ஜீவராசிகள் வாழ்கின்றனவோ அதே அளவிற்கு நிலத்திற்கு கீழேயும் நீர் பரப்பிலேயும் வாழ்கின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ அனைத்து மீன் இனங்கள் முதற் கொண்டு இந்த அகில உலகத்திலே வாழக்கூடிய அனைத்து வஸ்துக்களும் இன்னொரு ஹதி ஷரீஃபிலே வருகிறது அந்த எறும்பு புற்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த புற்றிலே இருக்கக்கூடிய அந்த எறும்புகள் முதற் கொண்டு அந்த நபருக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுகின்றன யாரில் அவருடைய பாவத்தை மன்னிப்பாயாக அவருடைய அந்தஸ்தை மென்மேலும் உயர்த்தி கொண்டே இருப்பாயாக ஏனென்றால் ஒரு ஒரு நபருக்கு பாவம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பாவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைத்து 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 ஒன்றுமே இல்லாமல் எப்பொழுது அவர் பரிசுத்தமானவராக ஆகிவிடுகிறாரோ அதையடுத்து அவருக்காக கேட்கப்படக்கூடிய அந்த இஸ்திகுஃபார் இருக்கிறதே அவருடைய அந்தஸ்தை அல்லா உயர்த்தி கொண்டே இருப்பான் அவருடைய அந்தஸ்து உயர்வதற்கு அது காரணமாக ஆகிவிடும் அன்பர்களே அது துனியாவிலேயும் சரி ஆக்கிரத்திலேயும் சரி அவருடைய அந்தஸ்தை அல்லாஹ் ஜெல்லஷான் முத்தாலா மென்மேலும் உயர்த்தி கொண்டே இருப்பான் என்பது இந்த ஹதீசின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது அதே போன்று இன்னொரு ஹதி ஷரீஃபிலே நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள் இது இபுனு மாஜா என்ற கிதாபில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஹசரத் அபு தர்தார் அலியல் தான் அறிவிக்கிறார் பொதுவாகவே ஒரு நபருடைய மதிப்பை வைத்து அவருடைய குடும்பத்தினர்களுடைய மதிப்பையும் நாம் அப்படித்தான் கணக்கிடுவோம் ஒரு சாதாரண நபரினுடைய வாரிசாக வரக்கூடிய நபருடைய மதிப்பும் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு முதலமைச்சனுடைய வாரிசாக அவருடைய பிள்ளையாக பேரராக வரக்கூடிய நபர்களுடைய மதிப்பு அவர் முதலமைச்சர் அவங்க முதலமைச்சருடைய மகம்பா என்பதாக அவருக்கு அவர் ஒன்றுமே இல்லாதவராக இருந்தாலும் அவருடைய வாரிசு எனும் அடிப்படையிலே அவருக்கு மரியாதை கூடத்தான் செய்யும் அது எல்லா நபர்களுமே அவருக்கு சல்யூட் வைக்கத்தான் செய்வாங்க கமிஷனர் முதற் கொண்டு எம்எல்ஏ முதற் கொண்டு முதலமைச்சருடைய மகனுக்கு சல்யூட் வைக்கத்தான் செய்வாங்க விலங்குச்ச அன்பர்களே நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஆலிம் உலமாக்கல் மார்க்க கல்வியை கருப்பதென்று சொன்னால் மிகவும் மட்டரகமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏன் மார்க்கத்தை கற்றுக்கிட்டு என்ன பெருசாக என்ன சம்பாதிக்க போகிறான் என்ன கோடி கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்க முடியுமா சாதாரண ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் தான் அவர் வேலை பார்ப்பார் என்பதாக மட்டரகமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லவே இல்லை அன்பர்களே இந்த துனியாவிலேயும் சரி ஆக்கிரத்திலேயும் சரி அல்லாஹ் ஜல்லஷான் முத்தாலா அவரை வாழ்வாங்க அல்லாஹ் வாழ வைப்பான் இங்கேயும் சரி அங்கேயும் சரி ராஜாவை போன்று அல்லாஹ் ஜல்லஷான் முத்தாலா வாழ வைப்பான் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்னல் உலமா வரசத்துல் அம்பியா ஆலிம் உலமாக்கள் மார்க்க கல்வியை கற்பவர்கள் கற்றுக்கொண்டவர்கள் யார் தெரியுமா நபிமார்களுடைய வாரிசாக இருக்கிறார்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிங்க வசல்லம் சொல்கிறாங்க நபிமார்களுடைய அந்தஸ்துக்கு யாராவது வர முடியுமா அன்பர்களே சஹாபாக்கர்லே அஃதலுல் பஷரி பாதல் அம்பியா நபிமார்களுக்கு அடுத்து மிக மேலான மனிதர் என்று சொன்னால் ஹசரத் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதி அல்லாஹூ தாலானு அதிலேயே ரசுல்லா சொல்லிட்டாங்க நபிமார்களுக்கு அடுத்து என்பதாக சொல்லிட்டாங்க இப்போ நாம் சஹாபாக்களுடைய அந்தஸ்துக்கு வர முடியுமா நம்முடைய வழிமார்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி எஜமா சொல்லி காட்டுறாங்க சஹாபாக்கனுடைய கடைசி சஹாபியினுடைய குதிரையினுடைய காலில் இருக்கக்கூடிய தூசிக்கு கூட நான் சமானமாக மாட்டேன் என்பதாக சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்திருக்க அவர்களுடைய அந்தஸ்து நாம் அடைய முடியாது அவர்கள் சஹாபாக்கனுடைய அந்தஸ்தை அடைய முடியாது எந்த ஒரு சஹாபியும் நபிமார்களுடைய அந்தஸ்தை அடையவே முடியாது அன்பர்களே ஆனால் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள் நாம் மார்க்க கல்வியை கருப்போமையானால் ஆலிம் உலமாக்கள் யார் என்று தெரியுமா நபிமார்களுடைய வாரிசாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு மதிப்பு மரியாதை கிடைக்கும் இந்த துனியா மதிக்காமல் தான் இருக்கும் ஏன் துனியா அவைகளை மதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் மதிக்க முடியாது மதிக்க தெரியாத அன்பர்கள் ஆலிங்களுடைய அந்தஸ்து அந்த அளவிற்கு ஏனென்றால் ஒருவரை பற்றிய அவருடைய மதிப்பு மரியாதை எப்பொழுது அவருக்கு வரும் 
ஒரு நபரை நம்ம எப்போ மதிக்க ஆரம்பிப்போம் அவருடைய அந்தஸ்து எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டாலே தவிர மதிக்க மாட்டோம் நம்ம பஸ்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கோம் பக்கத்தில் கலெக்டர் உட்காந்துருக்காரு முதலமைச்சர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு கமிஷனர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவர் யாரென்று அறியாதவரை சாதாரண ஒரு நபராகத்தான் நாம் பார்ப்போம் அவருடைய அந்தஸ்து அவருடைய மதிப்பு மரியாதை எப்பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலே வரும் அவருடைய அந்தஸ்து என்ன அவருடைய தகுதி என்ன தராதரம் என்ன என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டாலே தவிர வராது அப்போ ஆலிங்கனினுடைய மதிப்பு யாருடைய உள்ளத்திலே வரும் ஆலிமை யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ இந்த குரானை யார் மதிக்கிறார்களோ அல்லாவையும் ரசூலையும் யார் மதிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய உள்ளத்திலே தான் ஆலிமனுடைய மதிப்பு வரும் அன்பர்கள் அப்போ நாயகம் சொன்னார்கள் நபிமார்களுடைய வாரிசாக இருக்கிறார்கள் இன்ன லம்பியா லம் யுவர்ரிசு தீனாரோ வலா திரஹமா நபிமார்கள் எல்லாம் தங்க காசையோ வெள்ளி காசையோ அவர்கள் வராசத்தாக விட்டு செல்லவில்லை நம்முடைய பாட்டன் பூட்டன் தந்தையெல்லாம் என்ன செய்வார்கள் ஆக என் மயனுக்கு ஒரு ஒரு கிரவுண்டு நிலம் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் வீட்டில் ஒரு கார் நிற்குது பேங்க் பேலன்ஸ் ஒரு கோடி ரூபா சேர்த்து வச்சுருக்கேன் என்பதாக சொல்லுவார்கள் சொத்து பத்து என்று சொன்னாலே நாம் அதைத்தான் நினைக்கிறோம் அதைத்தான் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லுகிறார்கள் நபிமார்கள் என்பவர்கள் தீனாரையோ திருகத்தையோ அவர்கள் வராசத்தாக வைக்கவில்லை இன்னமா வர்ணித்து அல்ல இல்ம அவர்கள் வராசத்தாக விட்டு சென்றதெல்லாம் இல்மை வராசத்தாக விட்டு சென்றார்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க பமன் அகதகு அகத பிஹல்லின் வாஃபிரின் யாருக்கு அந்த இல்மு கிடைத்து விடுகிறதோ யார் அந்த இல்மை பெற்றுக் கொள்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய கடவாய் பற்களால் அவர் பற்றி பிடித்து கொள்ளட்டும் அவர் விட்டுவிட வேண்டாம் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க அன்பருக்கு அதே போன்று இன்னொரு ஹதீஸ் ஷரீஃபின் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க உதாரணமாக அல்லாஹ் ஜல்லஷான் ஹோத்ரா ஒரு நபருக்கு நன்மை செய்ய நாடிவிட்டான் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலேயே டாப் டென் கோடீஸ்வரன் ஆகிவிட்டான் என்று சொன்னால் அவன் அல்லா அல்லாஹுத்தால் அவருக்கு நன்மை செய்து விட்டான் என்ற அர்த்தமாக கிடையவே கிடையாது அன்பர்கள் ஏன் இந்த அகில உலகத்தையும் ஒரு நபருக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்தாலும் அல்லா அவருக்கு நன்மை செய்யவே கிடையாது ஏன் அது அல்லாவுடைய பார்வையிலே இந்த அகில உலகமும் துணியாவும் கொசுவினுடைய ரெக்கைக்கு கூட சமானம் கிடையாது அப்போ அல்லாஹ் ஜெல்லஷான் ஊத்தாலா நமக்கு காசை கொடுக்கவில்லையே பணத்தை கொடுக்கவில்லையே பெரிய பங்களா கொடுக்கல சொத்து பத்து இல்லை ஆடி கார் இல்லை என்பதாக நாம் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாதாரண மார்க்க கல்வி வைத்து நான் என்ன செய்வேன் என்பதாக நாம் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் அன்பர்களே ஏன் அல்லாஹினுடைய அல்லாஹ்விடத்தில் எது மதிப்பிற்குரியதாக இருக்கிறது இந்த மார்க்க கல்விதான் மதிப்பிற்குரிய மதிப்பிற்குரியதாக இருக்கிறது ஓல குடிசையிலே அவர் வாழ்ந்தாலும் சரி ஆலிம் ஒலமாவாக அவர் இருப்பாரே ஆனால் அவருக்கு அல்லாஹ்விடத்திலே மதிப்பு மரியாதை இருக்கிறது அன்பர்களே அதான் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டினார்கள் யாருக்கு அல்லாஹ் ஜெல்லஷானோ தர நலவை நாடிவிட்டானோ மை யுரிதில்லாக பிகி ஹைரன் யாருக்கு அல்லா நலவை நாடிவிட்டானோ யுஃபக்கு ஃபித்தீன் அவரை மார்க்கத்திலே மேதையாக ஆக்கி விடுவான் அவரை மார்க்க அறிஞராக அல்லாஹ் ஜெல்லஷானோ தர ஆக்கி விடுவான் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காமிச்சாங்க அன்பர் அப்போ அல்லா நம்மை மார்க்க மேதையாக ஆக்குவது தான் அல்லாஹ் நமக்கு நன்மையை செய்வோ செய் நன்மை செய்திருக்கிறான் நலவை நாடியிருக்கிறான் என்பதற்குரிய அடையாளமாக இருக்கிறது நமக்கு எது நன்மை எது தீமை என்பதாக அறவே தெரியாத அன்பர்களே அப்போ அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை நன்மை என்பதாக சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் அதுதான் நமக்கு நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் நன்மையாக இருக்கும் அப்போ மார்க்க கல்வியினுடைய மதிப்பு எந்த அளவிற்கு என்பதை நாம் இன்னும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு ஹதீஸ் ஷரீஃபிலே நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிங்க வசல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள் மார்க்க மேதை எந்த அளவிற்கு மிக உயர்ந்தவர் என்று தெரியுமா பகீஹுன் வாஹிதுன் அல ஷைத்தானி மின் அல்பி ஆபிதின் ஆயிரம் வணக்கசாலிகளை விட ஒரே ஒரு மார்க்க மேதையை வழிகெடுப்பது என்பது ஷைத்தானிற்கு மிக மிக சிரமமானது என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த ஹதீஸ் ஷெரீப் வந்து தாரகுத்துணியில் வருது பைஹக்கி என்ற கிதாபில் வருது ஹசரத் அபு ஹுரைரா அருந்தையில் தான் அறிவிக்கிறாங்க அப்போ ஆயிரம் வணக்கசாலிகளை ஈஸியாக ஷைத்தான் கெடுத்து விடுவான் ஒரே ஒரு மார்க்க அறிஞரை அவன் கெடுக்குதல் என்பது மிக மிக கடினமான விஷயம் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் வலி குல்லி செய்யணும் இமாதுன் ஒவ்வொரு வஸ்துவிற்கும் ஒரு தூண் இருக்கு அதை நிப்பாட்டக்கூடிய அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு தூண் இருக்கின்றது இமாது ஹாத தீ ஹாதிஹி தீனி அல் ஃபிக் இந்த மார்க்கத்தினுடைய இந்த மார்க்கத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடிய தூண் என்னவென்று தெரியுமா மார்க்க கல்வி என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காமிச்சாங்க அன்பர்களே இது போன்ற எத்தனையோ ஹதீசுகள் இருக்கின்றன யார் யார் ஒருவர் மார்க்க கல்வியை தேடி கிளம்பி விட்டாரோ மன் ஹரஜஃபி தலபில் அல்மி ஃபஹு வஃபி சபீல் இல்லா யார் மா மார்க்க கல்வியை தேடி வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டாரோ அவர் அல்லாஹினுடைய பாதையில் இ
இன்னொரு ஹதீஸ் ஷெரீஃபில் நாயகம் சல்லல்லா அலி வஸ்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க ஹசரத் அபு தர்தார் அலி அல்லான்னு அறிவிக்கிறாங்க இபுனு மாஜா என்ற கிதாபில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் மண் சலக்க தரீகன் எல் தமி சுஃபிஹி இல்மா யார் ஒருவர் மார்க்க கல்வியை தேடி நடை போட ஆரம்பித்து விட்டாரோ சஹலல்லாஹு லகு தரீகன் இல் ஜன்னா அவருக்கு சுவனத்தினுடைய பாதையை அல்லாஹ் ஜல்லஷான் ஹுத்தாலா மிக மிக இலகுவாக ஆக்கி விடுகிறான் என்று நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க அதே போன்று இன்னொரு இடத்துல ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் அரசியல்லாஹு தாலானு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ததாருசுல் இல்மி சாத்தம் மினல் லெய்லி இரவிலே ஒரு சில வினாடிகள் ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் மார்க்க கல்வியை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்வது ஹைரும் மின் எஹையாஹியா இரவு முழுவதும் நின்று வணங்குவதை விட மிக மேலானது என்பதாக ஹசரத் இபுன் அப்பாஸ் அரசியல்லாஹு தாலானு சொல்கிறாங்க அன்பர்கள் இப்போ உதாரணமாக என்னது உதுவினுடைய ஃபருல் எத்தனை உதுவினுடைய ஃபருல் எத்தனை பா ஹனஃபி மதுகின் பிரகாரம் நான்கு இருக்குது ஷாஃபி மதுகின் பிரகாரம் ஆறு இப்போ ஒரு மாணவர் வந்து கேட்குறாரு ஹசரத் உதுவினுடைய ஃபருல் எத்தனை நாலு பா ஹனஃபி மதுகின் பிரகாரம் நாலு பா என்ன முகம் கழுவுதல் கை கழுவுதல் தலைக்கு மசகு செய்யணும் காலுக்கு கால் கழுவுறது என்பதாக நாம் இப்படி இதை சொல்லுவதற்கு எவ்வளோ வினாடிகள் ஆகும் என் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரே ஒரு நிமிடம் ஆகும் இந்த ஒரு நிமிடம் இந்த மார்க்க கல்வியை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டது இரவு முழுவதும் நின்று வணங்குவதை விட மேலானது என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லி காட்டுறாங்க அன்பர்கள் அதே போன்று இன்னொரு ஹதீஸ் ஷெரீஃபில் ஹசரத் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க அபு மூசா ரதி அல்லாஹும் தாலான் அறிவிக்கிறாங்க தபுரானி என்ற கிதாபில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் எபாசுல்லாஹுல் அபாத யோமல் கியாமா அல்லாஹ் ஜல்லஷான் ஹுத்தாலா மஹஷரில் கியாமத்தினால எல்லா அடியார்களையுமே அல்லா எழுப்புவான் அல்லாஹு தலா எழுப்பியும் தனிய ஆளின் உலமாக்களை மட்டும் மார்க்க கல்வியை கற்றவர்களை மட்டும் அல்லா ஜல்லஷானவத்தில் தனியாக பிரிப்பான் யாரெல்லாம் ஆளி மூலமாப்பா யாரெல்லாம் இந்த துல துணியால் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொண்டீர்கள் யார் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஆரம்பித்தார் அவர்கள் மரணித்து விட்டாலும் அவர்கள் மார்க்க கல்வியை கற்றவருடைய லிஸ்டில் அல்லா ஜல்லஷானவத்தில் சேர்த்துடுறான் யாரெல்லாம் மார்க்க கல்வியை கற்றார்களோ அவர்களெல்லாம் ஒரு புறமாக வாருங்கள் என்பதாக அல்லா அவங்கள பிரிச்சிருவான் பிரித்து அல்லாஹ் ஜல்லஷானவத்தில் சொல்லுவானா யா மாஷர் அல் உலமா ஏ உலமாக்களே இன்னி லம் அல்லா அஃபீக்கும் அல்மி அதிபக்கும் உங்களை நான் வேதனை செய்வதற்காக வேண்டி என்னுடைய அல்மையை நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கவில்லை மார்க்க கல்வியை நான் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்களே உங்களை கற்க வைத்தேனே ஏனென்று பார்த்தால் நான் மார்க்க கல்வியை கற்குதல் என்று பார்த்தால் அது அன்பர்கள் அல்லா முன்னாடியே சொன்ன ஹதீஸ் என்ன அல்லா யாருக்கு நன்மையை நாடுகிறானோ அவருக்குத்தான் மார்க்க கல்வி அல்லா கொடுப்பான் அப்போ நாம இஷ்ட நம்முடைய இஷ்டத்தின் பிரகாரம் வந்து மார்க்க கல்வியை கற்றுக்க முடியாது அல்லாட்ட கெஞ்சனும் கதறணும் அதுக்கு அல்லாட்ட சர்வ சாதாரணமாக இந்த துணியாவை அல்லா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குற மாதிரி அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாமா அல்லாட்ட இந்த மார்க்க கல்வியை கருப்பதற்கு நாம் கெஞ்சிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் யாரெல்லாம் என்னையும் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை கூட இல்லா என்னுடைய பிள்ளையை ஹாஃபீஸ் ஆலிமாக ஆகக்கூடிய பாக்கியத்தை என் பிள்ளைக்கு நசீபாக்கல்லான்னு அல்லாட்ட கெஞ்சனும் அன்பர்களே அல்லாட்ட கெஞ்சி வாங்கிறது மார்க்க கல்வி சும்மா சர்வ சாதாரணமாக கிடைப்பது கிடையாது அதான் அல்லா ஜல்லஷானவத்தில் சொல்கிறான் என்னுடைய அல்மை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது உங்களை நான் அதாபு செய்வதற்காக அல்ல வேதனை செய்வதற்காக அல்ல இது ஹபு ஃபகத் ஹஃபர் துலக்கும் நீ போப்பா நான் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் என்பதாக அல்லாஹ் ஜல்லஷானவ தலா சொல்லுவான் என்று ஹசரத் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காமிச்சாங்க அன்பர்களே அப்போ இந்த துனியா நாம் சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மார்க்க கல்வியை இந்த மார்க்க கல்வி என்பது நம்முடைய வீட்டிலே ஒரே ஒரு ஹாஃபீஸ் ஆளும் இருந்தாலும் சரி அந்த ஒருவர் பொருட்டால் அவர் ச பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கலாம் நாம் அவரை மட்டரகமாக பார்ப்போம் நம்ம அவருடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் ஐம்பது நாயிரம் ஒரு லட்சம் என்பதாக சம்பாதிக்கலாம் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அந்த ஒரு ஆளுமினுடைய பறக்கத்தில் தான் அல்லா ஜல்லஷானோ தல அவருடைய சகோதரர்களுக்கெல்லாம் அந்த அளவிற்கு ஐம்பது நாயிரம் ஒரு லட்சம் என்பதாக சம்பாதிப்பது இவர் போட்ட பிச்சை தான் ஏன்னா நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு சஹாபி வந்து உட்காந்துக்கிருவாங்க அவங்க மார்க்க கல்வியை படிக்கிறதுல மார்க்கத்தை பற்றி தெரிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ரசூலாட்ட வந்து உட்காந்துருவாங்க அவருடைய சகோதரர் மட்டும் வேலை செஞ்சு சம்பாரித்து வீட்டுக்கு காசு கொண்டு வருவாங்க அந்த சகோதரர் வந்து ரசூலாட்ட முறையிடுறாங்க யார் ரசூலல்லா என் தம்பி வந்து உங்கள்ட்டையே வந்து உட்காந்துக்கிறார் எப்போ பார்த்தா ரசூல்லா ரசூல்லான்னு சொல்லி மார்க்கத்தை கற்றுக்கணும்னு சொல்லி உங்கள்ட்டே வந்து உட்காந்துக்கிறார் யார் ரசூலல்லா வீட்டுக்கெல்லாம் முழு வீட்டினுடைய முழு சிரமத்தையும் நான் தான் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வீட்டுக்குரிய செலவு செலவினங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஆளே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்பதாக அந்த நபர் சொன்னாங்க அப்பொழுது நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டினார்கள் உங்களுடைய சகோதரனுடைய
அதை நாம் சர்வ சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது நாம் மார்க்க கல்வியை கற்பதிலே நாமும் ஆவலோடு முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் மார்க்க கல்வியை கற்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக ஆக்க வேண்டும் எப்பொழுது நாம் பிள்ளைகளை அல்லா ரசூலை மதிக்கும்படி நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் பிள்ளைகள் நம்மை மதிப்பார்கள் அன்பர்களே நாம் அல்லாஹ் ரசூலுடைய மதிப்பை பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே நாம் பாய்ச்சவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு காலமும் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்மளை மதிக்கவே மாட்டார்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய ஹசரத் ஒருத்தவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு நபர் என்ற சொன்னாருமா ஹசரத் எனக்கு அஞ்சு பிள்ளைங்க ஒருத்தவன் கூட என்னை கண்டுக்கிறதே கிடையாது மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கறதே இல்லை அப்போ ஹசரத்து கேட்டாங்களாம் உங்கள் பிள்ளைக்கு அல்லாவை பற்றி சொல்லி கொடுத்தீங்களா இல்லை தொழுகை கற்றுக் கொடுத்தீங்களா இல்லை மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தீங்களா இல்லை கொஞ்சமாவது சரியத்தை கற்றுக் கொடுத்தீங்களா இல்லவே இல்லை ஆனால் எல்லா பிள்ளைங்களையுமே டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே பெரும் பெரும் டிகிரி வாங்கி எல்லாம் நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறாங்க என்பதாக சொன்னார்கள் எப்பொழுது நீ அல்லாஹினுடைய ரசூலனுடைய மதிப்பை மார்க்கத்தினுடைய மதிப்பை உன் பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே நீ ஊட்டவில்லையோ அதுவரை நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய மதிக்கவே மாட்டார்கள் என்பது நல்லா விளங்க வேண்டியது அன்பர்களே நாம் எப்பொழுது அல்லாவை மதிக்க நாம் பிள்ளைகளுக்கு பழக்கி கொடுக்கிறோமோ அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான் ஹோத்தாலா அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நம்முடைய மதிப்பை அல்லாஹ் போட்டு விடுகிறான் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் சொன்னார்கள் அனைத்து அடியார்களுடைய உள்ளமும் அல்லாஹினுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறது யுகல்லிபுகா மா கைஃபையஷா அவன் எப்படி நாடுகிறானோ அப்படி அல்லாஹ் புரட்டுவான் என்பதாக நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் சொன்னார்கள் நாம் அல்லாஹ் ரசூலின் பக்கம் மார்க்கத்தின் பக்கம் அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தை திருப்ப வேண்டும் அப்படி நாம் திருப்புமையானால் அல்லாஹ் நம்முடைய மதிப்பு மரியாதையை பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ் போடுவான் யாருக்கெல்லாம் குழந்தைகள் இல்லையோ அவர்கள் நன்றாக காதலை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் யாரெல்லாம் எனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடு எதற்காக மார்க்க கல்வியை கற்க வேண்டும் என்பதற்காக ஹாஃபிஸ் ஆலிமாக என்னுடைய பிள்ளைகளை நான் ஆக்குகிறேன் என்று நியத்து வைத்து அல்லாஹ் இடத்திலே கேளுங்கள் கட்டாயமாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானோ தலா கர கா தர காத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்மை நாமும் மார்க்கத்தை கற்க வேண்டும் என்று ஆசை வர வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் மார்க்க கல்வியை கற்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக ஆக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானோ தாலா நம் அனைவர்களுக்கும் மார்க்கத்தை மதித்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவானாக வாகிரத் ஆழ்வானின் அலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து